Atrapalhou demais. Depois o senhor vai me explicar direitinho por que tá protegendo o lobisomem. Ai, cadê o bala de prata? De onde é que vocês saíram? Ai, a gente caiu do céu, cara de papel. O que, que você acha, hein? Estivemos na casa de tio Barnabé e ele nos deu uma informação que altera significativamente o quadro geral da situação. É, o bala de prata não pode matar o lobisomem. Por que não? Porque o lobisomem é o delegado. Como é que é? Eu acho que agora já é tarde demais. <risos> Diga Deus a vida, monstro. O que, é que você fez, seu papa de lato? Meu nome é Prata, Bala de Prata. E só fiz cumprir a minha obrigação. Bala de Prata tem razão, Emília. Como é que ele ia saber? Saber o quê? Não. Lamento informar, mas o indivíduo atingido é um dileto membro de nossa comunidade tucanense. Mas esse aí é o... Meu vizinho! Meu filhinho! Meu filhinho! Meu filhinho! Meu vizinho! Meu amor, fala comigo, fala. Fala comigo, eu sou sua mãe. Deixa o pobre do delegado respirar e me dá uma licencinha pra eu olhar a ferida. Tá. É. A coisa tá feia. Estava amaldiçoado, foi melhor pra ele. O Sique está mal assoado. Uma mente está carregando outra. Mar Marquesa, por favor, o senhor Bala de Prata errou, mas não merece ser vilipendiado. Eu não errei. Sou um caçador de lobisomens. Ele era um lobisomem. Eu o cacei. Assim é e assim será a vizinha. É melhor você se retirar. Como diz o velho sábio chinês, quando emenda é pior que soneto, jacaré nada de costas. Eu só saio daqui quando tiver certeza que o lobisomem está morto. Ajude, Santo Acácio. Protetor dos morimundos. Ai, mamãe, você tá aí. Sim, meu amor. É... Não se esforça que é pior. Agora não adianta mais. Eu, Eu tô... Eu tô morrendo. Xinguilinha. Aí, Xinga, pra você eu deixo minha, minha coração de palavras cruzadas. Luciano José, para com isso. É. Ai, mamãe. Pra você eu, eu deixo a, o chapéu do vovô Licanu. E, e, e pra você, Minerva. Eu deixo meu coração. Ai. Erradíssimo dos anzóis perigo. O que foi, Emília? Meu anjinho, você pode salvar o delegado que nem fez daquela vez com o pobre? Ele tá doente? Mas ele não tava dormindo? Ai, ele depois a gente te explica, vai. Você pode salvar ele? Ai, meu amor. Meu Deus.
Calma, cidadã. Gentora. Calma, elementa a namorada que tem delegado no piscino pra todo mundo. E como o delegado tá se sentindo? Ah, não, não, não. Realmente a capacidade desta criatura angelical não tem precedentes. Curas miraculosas são uma coisa, mas o que acabamos de presenciar é... O poder dos anjos é quase ilimitado. Só fica abaixo do poder dos santos e da autoridade superior. São Jorge! Caçador é santo, é anjo. O que mais falta aparecer, hein? Eu vim para buscar o anjo. Não tem A nem B. A autoridade superior designou o anjo para uma tarefa das mais importantes. Agora avante, ele será o anjo da guarda de vocês. Anjo da guarda? Eu? É. 